Pendengar negeri tropis mungkin yang hilang dalam pikiran kita adalah salju dan suhu dingin di bawah 0 derajat Celcius. Namun di beberapa negara tropis terdapat karya-karya manusia yang menggunakan bongkahan es atau mewujudkan suasana seperti di negara Eropa. Penasaran seperti apa bentuknya? On the Spot akan menayangkan 7 kejadian unik di negara tropis. Jika di negara gurun pasir kita bisa bermain ski salju seperti di Gunung Alpen Swiss, kedengarannya mustahil. Namun Dubai berhasil mewujudkan mimpi tersebut. Wahana wisata musim dingin bernama Ski Dubai ini terlihat seperti memindahkan wilayah es bersalju layaknya di Gunung Alpen ke dalam ruangan. Ski Dubai berbentuk kubah super besar dengan tinggi melampaui gedung 25 lantai. Taman salju indoor terbesar di dunia ini menghasilkan 20.000 kilo salju buatan setiap hari untuk menjaga suhu di dalam kubah raksasa tidak lebih dari minus 2 derajat Celcius. Total luas Ski Dubai berkisar 22.500 meter persegi dengan 5 jalur gunung es untuk bermain ski dan snowboarding dengan berbagai tingkat kesulitan dan panjang jalur yang berbeda. Dengan luas sebesar ini, Ski Dubai mampu menampung 1.500 pengunjung. Tidak hanya snowboarding, pengunjung juga dimanjakan dengan taman salju seluas 3.000 meter persegi, sebuah gua salju, transportasi kereta gantung, resort bertema gunung salju, dan tertesan hujan salju. Mengagumkan bukan? Untuk mendukung semua fasilitas ini bagi Anda para pemula, Ski Dubai juga menyediakan tim ski profesional dan instruktur snowboard yang akan memandu para pengunjung. Tidak ketinggalan juga toko retail eksklusif bagi para pengunjung yang hobi berbelanja. Jadi jika Anda ingin merasakan sensasi bersaljuria dengan suasana berbeda, Ski Dubai bisa menjadi alternatif pilihan Anda. Asia Tenggara adalah kawasan di mana semua negaranya beriklim tropis. Namun kini beberapa negara berhasil menyulap sebuah wahana bersalju yang bisa diminati pengunjung tanpa harus jauh-jauh ke Eropa. Salah satunya adalah Snow City di Singapura. Wisata salju ini merupakan salah satu andalan pariwisata di Singapura. Banyak pengunjung dari Indonesia, Malaysia, dan negara Asia Tenggara lainnya pergi ke Singapura untuk menikmati suasana salju di Snow City. Menurut data pengelola, 20% dari pengunjung Snow City adalah wisatawan asal Indonesia. Wahana salju terbesar di Asia Tenggara ini mampu menghasilkan dan menjaga suhu di minus 5 derajat Celcius di dalam ruangan dengan salju tebal yang membuat kaki terenang salju. Wahana ini juga menyediakan seluncuran salju di padang salju dengan kemiringan 30 derajat. Tidak hanya memanjakan pengunjung dengan hiburan bernuansa salju, Snow City juga menyediakan informasi mendidik seperti pengetahuan tentang beruang kutub atau rumah iglo yang menjadi ciri khas rumah kutub. Untuk mewujudkan salju di ruangan seluas 3000 meter persegi ini, Snow City mendatangkan mesin pembuat salju dari Perancis. Mesin ini memproduksi sekitar 10 hingga 15 ton salju dalam seminggu agar suhu ruangan di Snow City tetap di bawah 0 derajat Celcius. Tidak mau ketinggalan dengan Singapura, Malaysia pun menyediakan sebuah wahana es di negaranya. Wahana bernama Snow Walk ini menyediakan berbagai bentuk ukiran dari es dengan berhiaskan lampu berwarna-warni. Tengok saja istana es, pohon es, hingga bunga dari ukiran es. Ukiran-ukiran es ini sengaja dibuat sewaktu wahana dibuka untuk umum, karena bisa menjadi atraksi menarik bagi pengunjung. Tidak hanya ukiran es, seperti wahana es lainnya, Snow Walk juga menyediakan permainan seluncuran, yaitu Car Slide, Body Slide, dan Tube Slide. Karena negaranya beriklim tropis, pengelola Snow Walk menyediakan pakaian khusus untuk para pengunjung yang tidak membawa pakaian musim dingin. Wahana ini mampu menjaga udara beku pada suhu minus 5 derajat Celcius. Dua belas Februari dua ribu dua belas, sebuah ukiran es bertuliskan pesan kemanusiaan di pahat di depan Nelson Mandela Square, di Johannesburg, Afrika Selatan. Pesan ini bertuliskan, In the Sahara, your body loses one liter of water an hour. 
yang artinya di gurun Sahara tubuhmu kehilangan satu liter air dalam satu jam. Pesan ini sengaja ditulis dengan bongkahan es yang bisa dengan mudah meleleh di tengah teriknya kota Johannesburg. Untuk membuat tulisan raksasa sepanjang 22 meter ini, diperlukan 3 ton bongkahan es. Tujuan dibuatnya pesan ini agar manusia sadar bahwa tubuh manusia pun berevolusi untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Bahkan untuk lingkungan paling sulit sekalipun. Melalui pahatan ini, penyelenggara ingin mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berhasil dalam hal adaptasi daripada makhluk-makhluk lainnya. Lagi-lagi Dubai membuat ide fenomenal dengan membangun kafe yang seluruhnya terbuat dari es. Bangunan bernama Chill Out Cafe ini merupakan kafe es pertama di dunia. Terletak di pusat perbelanjaan Times Square, tepat di sebelah ski Dubai, Chill Out Cafe seluruhnya terbuat dari ukiran es. Mulai dari kursi, meja, hingga patung yang menjadi hiasan pun diukir dari es. Agar lebih semarak, ukiran-ukiran es ini diberi lampu neon berwarna-warni. Nah, hanya itu, alat makan seperti sendok, garpu, gelas, dan piring juga terbuat dari es. Karena suhu udara di dalam kafe selalu di bawah 0 derajat Celcius, Chill Out Ice Cafe sengaja mendatangkan karyawan dari Rusia dan Rumania yang sudah terbiasa dengan hawa dingin. Bagi pengunjung, pengelola kafe sudah menyediakan pakaian dan sepatu khusus agar tahan dengan suhu seperti di kutub. Pada tempat duduknya diberikan bantalan yang terbuat dari bahan akrilik yang tidak menghantarkan dingin agar suhu tubuh pengunjung tetap stabil. Pada bagian lantainya, pengelola menggunakan ubin anti slip agar pengunjung bisa berjalan lebih nyaman. Jadi pemirsa, jika sedang berada di Dubai, jangan lupa mengunjungi kafe es ini untuk merasakan perubahan suhu yang ekstrim antara suhu udara Dubai yang bisa mencapai 40 derajat Celcius dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius ketika di dalam chill out ice cafe. Hampir mirip dengan Dubai, Cape Town, ibu kota legislatif Afrika Selatan juga memiliki sebuah kafe bernuansa es bernama The Ice Lounge. Kafe yang berdiri pada November 2006 ini menghabiskan 65 ton bongkahan es untuk membuat dinding, tiang, dan peramotan dalam kafe. Kafe berkesan bawah ini juga dilengkapi bar, peralatan DJ, plasma berukuran besar, dan proyektor. Menu yang ditawarkan juga termasuk menu kelas atas. Suguhan hiburan unik menambah suasana menjadi lebih dingin, seperti atraksi seni pahat dan ukir es yang langsung dilakukan di depan pengunjung. Di sini, pengunjung juga bisa mencoba memahat es sendiri. Untuk kota panas seperti Cape Town, kafe seperti ini diserbu para pengunjung, walaupun hanya untuk sekedar merasakan suasana seperti di kutub. Sejatinya sebuah bar, tempat ini juga menawarkan ruangan yang dipenuhi musik bergenre house music, lampu disco berwarna-warni, serta berbagai minuman. Pengunjungnya pun sama dengan pengunjung bar kebanyakan. Namun bedanya, di sini pengunjung harus memakai mantel tebal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, para pengunjung harus melapisi diri dengan pakaian tebal agar terlindung dari semua super dingin. Suhu super dingin ini dihasilkan dari lapisan es yang menutupi seluruh dinding di Ice Bar. Bar yang terletak di Charm El Sheikh Mesir ini memang didesain bernuansa seperti di kutub. Dinding, tempat duduk, bar tempat minum, gelas, dan sebagian besar perabotannya terbuat dari es. Walaupun sangat dingin, bar ini selalu dipenuhi oleh pengunjung. Bahkan anak-anak pun tertarik mengunjunginya. Berbeda dengan bar pada umumnya, di Ice Bar memang memperbolehkan anak-anak masuk dengan ditemani oleh orang dewasa. Untuk menyenangkan para pengunjung, di Ice Bar juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung. Seperti kursi roda bagi para disabilitas dan kegiatan khusus untuk pengunjung remaja. Pemirsa, itulah tujuh kejadian unik di negara tropis versi on the spot.